ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜாமேஸ் கிச்சன் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தங்க மாடி தோட்டம் போடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க என்கிட்ட மாடி தோட்டம் கிடையாது அதனால் எங்கள் வீட்டில் இருக்க பூச்செடிங்க பற்றி இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் இது வந்துட்டு அடுக்கு மல்லி நாலு அடுக்கும் இருக்கும் இதில் மல்லி செடியை பொறுத்த வரைக்கும் ஏப்ரல் டு நவம்பர் வரைக்குமே நல்ல பூ கு கிடச்சிட்டே இருக்கும் நல்லா செழிப்பாக இருக்க செடி பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டுக்கள் வந்து பெருசாக இருக்கும் இது வந்து அடுக்கு மல்லி இல்லைங்களா இது வந்து நாலு நாலு அடுக்கு பூக்கும் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுறீங்களோ இல்லையோ அதனோட சைஸ் வந்து இது தான் இருக்கும் விரிஞ்சிச்சுன்னா இவ்வளோ பெருசு தான் வரும் விரியறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஆனால் இது வந்து ரெண்டு பூ மூணு பூ வச்சாவே நம்ம ரோஸ் மாதிரி ஆகிடும் அது ரொம்ப பெருசாக இருக்க மாதிரி காட்டும் இது வந்துட்டு நாட்டு மல்லி இது வந்து நல்லா கவனிப்பு இல்லாதனால மொட்டுக்கள் வந்து குட்டியாக தான் இருக்குது நல்லா செழிப்பாக இருக்க செடி பார்த்திங்கன்னா மொட்டுக்கள் அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து முல்லைப்பூ செடி நாங்கள் இப்போ தான் கட் பண்ணி விட்டுருக்கோம் அதனால் இன்னும் பூ பூக்க ஆரம்பிக்கல இந்த நாட்டு மல்லி பார்த்திங்கன்னா வச்சு டூ மந்த்ஸ் டூ மந்த்ஸ் இல்லை த்ரீ மந்த்ஸ் தான் இருக்கும் ஆனால் பூ பாருங்கள் எவ்வளோ பூக்குதுன்னு பூவோட வெயிட்டு தாங்காமல் செடி வந்து கீழே சாஞ்சிடுச்சு இந்த சீசனுக்கு ஆனால் சீசன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் பூவே வராது ஒரு பூ ரெண்டு பூ அப்படி தான் அதிசயமாக இருக்கும் ஆனால் ஏப்ரல் மாதம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுனாவே பூ வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் இது வந்து பன்னீர் ரோஸ் சும்மா கட்டிங்ஸ் போட்டு வந்தது இது வந்துட்டு நாங்கள் தோட்டம் மாதிரியே மெயின்டைன் பண்ணலை சும்மா காடு மாதிரியே எங்கெல்லாம் என கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் வச்சுருக்கேன் இது வந்து அவரை போட்டிருந்தோம் மரம் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அது மேலே எல்லாமே அவரை போட்டிருக்கோம் அவரை பீக்கங்க பீக்கங்காய் அரசணிக்காய் பூசணிக்காய் இந்த மாதிரிலாம் போட்டிருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரெட் கலர் ரோஸ் செடி இது வந்து வெயில் சீசனுன்றனால நிறையா தண்ணி விட்டால் கூட கருகிட்டே தான் இருக்கும் ரோஸ் செடி குளிர் சீசன் தான் நல்லாயிருக்கும் பிங்க் கலர் ரோஸ் செடி ஜாதி மல்லியை கட் பண்ணி விட்டுருக்கோம் ஏன்னா மல்லிகைப்பூவே நிறையா பூக்கும் அதனால் வேஸ்ட்டாக போயிடும் அப்படின்றதுக்காக இது ரெட் கலர் கொய்யா பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாட்டுக்கு போடுற புல் அது பேர் மசால் புல்லுன்னு சொல்லுவாங்க அது பேர் எனக்கு கரெக்டாக தெரில இந்த செடி பார்த்திங்கன்னா வச்சு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு கீழே பார்த்திங்கன்னா மரம் மாதிரியே இருக்கும் சீசன் வரும்போது மட்டும் மேலே இலை வந்து பூ வரும் இது நல்லா செழிப்பாக இருக்கனால இதனோட மொட்டுகள் எல்லாமே பெருசு பெருசாக இருக்கும் நார்மல் பூவை விட இதனோட மொட்டு ரொம்ப பெருசாக இருக்குது காம்போ அதை விட பெருசாக இருக்கும் பூ கட்டுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த பூ பொறுத்த வரைக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா சீத்தாப்பழம் மல்லிகைப்பூக்கு நடுவில் வந்திருக்கு மழை தண்ணியில் வந்திருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஏதாவது பறவைங்க வந்துட்டு பழத்தோட கொட்டை போட்டிருந்தா அப்படி கூட வந்திருக்கலாம் நாங்கள் எதுவுமே கட் பண்ணுறது இல்லை இது பார்த்திங்கன்னா சேனக்கிழங்கு ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல சேனக்கிழங்கு மட்டும்தான் வைக்கலாம் அப்படின்ற ஐடியா ஏன்னா இந்த இடத்துல நிறையா தண்ணி தேங்கும் சேனக்கிழங்கோட பெனிஃபிட் என்னென்னா எப்போவுமே இது வந்துட்டே இருக்கும் சீசன் அப்படின்னு கிடையாது நாங்கள் எப்போ அறுவடை செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா செடி பழுத்து கீழே தொங்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ வந்து நீங்கள் மண்ணை தோணுனீங்கன்னா கிழங்கு வந்து எடுத்துடலாம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன கிழங்கு இருக்கும் அதுலேருந்து வேர் போய் மறுபடியும் செடி வரும் ஆனால் சேனக்கிழங்க பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றே ஒன்று தான் நல்லா தண்ணி தேங்குற இடத்துல வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா கிழங்கு நம்ம எடுத்துகிட்டே இருக்கலாம் அதுக்குன்னு எந்த ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம விதை வாங்கி போடணும் அதை பராமரிக்கணும் அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது எந்த இடத்துல தண்ணி அதிகமாக தேங்குதோ அதை வச்சுட்டிங்கன்னா போதும் நாங்கள் செடி ம செடி போட்டாலுமே மல்லிப்பூ முல்லைப்பூ போட்டாலுமே காடு மாதிரி தான் அதை வளர்த்துருப்போம் செடி தோட்டம் மாதிரியே பராமரிச்சுருக்க மாட்டோம் மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு கப்பே நிறைஞ்சிச்சு அதாவது ஒரு பத்து மொழம் பன்னெண்டு மொழம் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் பூ இது வந்துட்டு என்னோடய பூச்செடியோட டோட்டல் வியூ இது மரத்துக்கு மேலே நாங்கள் அவரை செடி தொங்கட்டதுனால அது வந்து சீசன் முடிஞ்சு அப்படியே காஞ்சி போய் நிற்கிது இதெல்லாமே ஏன் நாங்கள் இப்படி காடு மாதிரி வளர்க்குறோம் அப்படின்னா சின்ன சின்ன செடிங்கெலாம் கூட வரும் அதாவது கீழே தரையில் வைக்கிறதுனால என்ன யூஸ்னால் பறவைங்க ஏதாவது விதை கொண்டு வந்து போடும் நம்ம மழை தண்ணி அடிச்சுட்டு வரும் அப்போ வந்துட்டு ஏதாவது புது செடிங்க வளர்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம அப்படியே ஒரு செடி மட்டும்தான் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா அது தோட்டம் மாதிரி தான் நம்ம வளர்ப்போம் அதனால் புதுசாக செடி வந்து நம்ம விதை போட்டால் தான் வருமே தவிர மற்றபடி வே வேறு செடிங்க வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அதனால தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி செடிங்களை காடு மாதிரி வளர்ப்போம் ஆனால் ரோஸ் செடிங்களை மட்டும் தனித்தனியாக பாத்தி கட்டி வளர்க்க ஆரம்பிப்போம் ரோஸ் செடி போடுறதுக்கு வீடியோ ஆல்ரெடி இழுத்துருச்சு அதனால் ஆட் பண்ண முடியல பிக்சர் மட்
ஒரு பத்து மூலம் வரும் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம கொடுத்ததெல்லாம் போக இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்